皆さんこんにちは、えー、大変、えー、寒い日が続くようになってきましたが、えー、いかがお過ごしでしょうか、えー、今日はですね、えー、まあ、身近にあったまあ、事故に関連してですねお話をしたいなと思うんですけど、えー、この収録の日から2日前にですね荒川区の東大区で、えーまあ、高齢の男性がですね運転する車が車庫入れの時に、えーまあ、失敗をしてですねで、まあ、暴走したと前後に何度か、えー、勢いよく走ってですねでブロックとかヘイとかですね、えー、壊しながらあというような状況になってその隣に住んでいる方がですね、えーまあ、ご夫婦で巻き込まれて一人亡くなったというような。事故がありました、まあ、昨日ですね、えー、その現場に行って、えー、まあ手を合わせてきたんですけどまあ本当に痛ましい事故でですねうち、えー、から歩いてまあ45分っていうところですかね、えー、まあ子供をですね、えー、まあ今日もバスに乗せて見送ってきたんですけどいつもはバスで幼稚園に連れていくんですけどまあ土曜日の講座の時とかですねバスがないんで歩いて幼稚園まで行くんですがその歩いて幼稚園に行く時にいつも通っているですね幹線道路の一本裏の通りででまあやっぱり一本裏だとですねその家の前で花をたくさん育ててですねきれいに咲かして通る人の目を楽しませて。で自分も、まあ、幸せな気持ちになるというようなことをやってるですね、えーまあ、年配の女性がいましたでまあ直接ですね何かの知り合いではないんですけど、まあ、子供を連れて通って「綺麗だね」って言って立ち止まって見てると出てこられたんでですね、まあ、いつも、まあ、花を見てですね目を楽しませてもらってますと「ありがとうございます」っていうお話を私の方から。まあ、しましてですね、えー、そうすると「いやそれは良かったです」「大事に育ててるんですよ」って「楽しんでくださいね」で、えーまあ、今から幼稚園気をつけて行ってきてね」っていうふうに声をかけてくれましたでまあ,あのそういうやり取りがあってですね、まあ、よくお花の世話などされてるので。まあ、お声をかけていただいたりこちらからもご挨拶したりですね、えーまあ、通るたびにですねそういうやり取りがありました、まあ、それ以上はですね、えーまあ、あの深く何かお話をしたわけではないので、まあ、おそらく私の仕事のこともですねご存じないと思いますし、えーまあ、そういう、まあ、近所のですねやり取りをしてたというような方なんですけど。まあ、巻き込まれてですね、えー、車の下敷きになって亡くなったというのがその花を育てて、えーまあ、言葉のやり取りをしてたですねその、まあ、女性だったと、まあ、いうことを、まあ、その現場に行ってですね、えーまあ、残念ながら確認をせざるを得なくなってですね大変、まあ、悲しい、えー、ことを。だなとあ,あんなに素敵な方がこういう事故で、えー、突然命を奪われるというのは、まあ、なんとも理不尽なことだなというふうに強く、まあ、思っています。まあ、もちろん故意にやったわけではないのは言うまでもないんですけどやはり、まあ、制度的にですね、えー、こうしたことが、まあ、起きにくいような形でですね、えー、まあ、今まで認められていたものを規制したりこうすると必ず不便になるあるいは差し支えが出る方がいるんでですねそうしたこともあってなかなか手がつけられてこないことはあるわけですけどあまりにこういう高齢の方のですね運転によって運転の誤りによってですねまあ、関係ない方が突然命を断ち切られるということがですね多く発生しているのを見るにつけ
まあ、そうしたあ、まあ、不便になるとあるいは生活の面でですね、えー、差し障りが出てくるというようなあことを最小限にし,しながらもですね規制をしていかなきゃいけないなというふうに、えーまあ、改めて以前からもですね思ってましたが改めて、えー、かん感じているところであります。まあ、その最たるものがですね、えー、やはり運転免許の更新ということで高齢者の方ですね、えーまあ、今は70歳から74歳までの区分と75歳以上というようなことでですね、えー、分かれていますけど、まあ、70から74歳、まあ、それなりにこう、まあ、いろんなですね、えー、運動だとか認知とかそういう面で、えーまあ、あくまで平均的な数勢ではありますけど衰えてき、まあ、来ている年代であります、まあ、その衰えがですね、えーまあ、顕著な方もいればそうでない、えー、軽微な方もいるんでですね、えーまあ、軽微な方がいるんでじゃあそういう人まで規制するのはどうなんだという話になってしまうかもしれませんけど、まあ、現状はですね、えー、規制というものが極めて少ない。区分ですねで改めてこう警視庁の資料なども見ていたんですけど、まあ、70から74歳の運転免許の更新でですね、えー、高齢者講習というのがありますとでそれを受けてくださいねっていうふうに書いてあるんですけどでその説明を読み進めていくと高齢者講習というのはこういうものでですねで最後の方に、えー、これは試験ではありませんので講習を受けていただければみんなこう、OK、になりますすってていいう,うに書いてあるんですね、まあ、だからまあプラスアルファこうなんかこういうとこは高齢者注意してねっていうですね<笑>、えー、講習をやるだけであとは、まあ、私も先月ですね運転免許の更新行ってきましたけどそれとさほど大きな違いはない更新のやり方だなというのが読んでの感想でした。まあ、視力の検査とかもちろんやりますけどまあ、それはどの世代も同じなんで,ですねでこうしたところもやっぱり一定のですね、まあ、あの実技をやるとかですねあと、まあ、更新料もですねそれなりに値段がかかる形で今まあ 3,000 円だの 4,000 円だのそういうレベルでですね一般的に更新ができるわけですけど、まあ、桁をまあ2つぐらいはですね、えー、上げて、えーまあ、本当に、えー、必要な方のみがですね、えー、高齢の区分に限ってはあ更新料を上げるとそれでも取りたい方はですね、えーまあ、更新をして取りたい方は取れるというような形でこう間口を狭めるようなことをすべきかなというふうに思っています。まあ、あとはこう、まあ、いろんなまあ、ご意見が寄せられる話でありますけど、まあ、高齢の人はですね、まあ、基本的にマニュアル車を運転した方がいいというようなお話も寄せられています。まあ、マニュアル車っていうのは、まあ、一定程度のですね、えーまあ、操作が必要なのでこう逆にそれができるような、まあまあ、対応力がないとですね、運転自体が成り立たないので、えー、というような話もあります、まあ、これは私がそうすべきなのかどうか自分自身はちょっと判断は分かんないんですけど、まあ、そういうご意見も、まあ、一つの方法なのかなというふうに思っています。まあ、あとはこう車の性能としてですねもう急発進などはあ制御されるあるいは衝突しそうになったら自動的に止まるというようなもの新しいものではついていますけどそうしたものを、まあ、高齢者についてはもう義務にするとかですねどうしても運転したい人はそれを乗るようなことを、まあ、義務にしたりですね装置を、まあ、つけられるようにできるのか分かりませんけどそうした機能を何らかの形で、えーまあ、装備していくと。いうようなこともある程度の強制力を持ってやっていかなきゃいけないなというふうに思って